जनता को सवाल जन सवाल जनता ने उठाया आवाज हु जनता ने उठाया सवाल हु रोकार वाला व्यक्तित्वस प्रत्यक्ष रूप में कुरा जन सवाल कार्यक्रम हेन बस्त तबला मोस्ट ने कृष्ण महर्जन नेवा को तरफ बा जोजोलपा लसुकुशा ने अभिवादन आज को जन सवाल कार्यक्रम में नेपाल संविधान दिवस मनाइ यो संविधान विभिन्न व्यक्ति विभिन्न ढंग लिख संविधान अत्यंत रामो संविधान को रूप में ली रह संविधान कालो संविधान को रूप में लिखा यह संविधान में कई न के रनता को बलबा आंदोलन को बलबा संविधान सभा राम संविधान आक विभिन्न कोण बा संविधान विश्लेषण करने संविधान में भैया कमी कमजोरी केलाउने काम यही समय में भैर तेल आज हम संविधान दिवस को सन्दर्भ पारे आज हमें वरिष्ठ अधिवक्ता गौबहादुर आली हमें आमंत्रित करसंग संविधान को विषय में केन्द्रित भर कुरा गौबहादुर आलीजी नमस्कार यो संविधान विभिन्न कोण बा विभिन्न ढंग विश्लेषण करने टिक्का टिप्पणी करने बहत्तर साल देखि नहीं भैर कालो संविधान रामो संविधान रिगट को तुलना में राम संविधान बंदर जो ढंग व्याख्या करने राजनीतिक पार्टी का नेता भन्ने कर अधिवक्ता भन्ने कर आम नागरिक भन्ने कर तब को दृष्टिकोण में यह संविधान कसरी लिख सक बहत्तर साल में संविधान सभा जारी भो संविधान संविधान दिवस को यह समय में यह संविधान निर्माता संविधान बना भर को सब अब वर्ग को जाति को सब धरालम्बी को सांस्कृतिक बीदी सब भाई सब कुछ तो सब कुछ संविधान ने कुछ देश को मानी को चाहिए संविधान सब सकते धे थोड़ी कमी कमजोरी भाई सहेर भी कंसिडर करे सहमति को आधार में चाहिए संविधान टुंगे हो थुप्रे असंतुष्टि का स्वर संविधान निर्माण को क्रम में नुरा है ये स्वाभाविक ये हो तेसो भाग संविधान निर्माता कर्ता जो जिस संविधान विश्व को सर्वोत्तम संविधान हो जो वहाँ बना संविधान आप भन्न तो स्वाभाविक हो जो भाई व्यापारी ने चाहिए आपको माल खराब को ले सत्य सत्य राम लैजान जो दिगो आप माल को आपको सामान को जिस व्यापारी ने चाहिए प्रशंसा कर तारीफ कर आपने ग्राहक चाहिए आपने कस्टमर जसरी चाहिए मोटिवेसन कर सकता तेरी नहीं चाहिए ते थे सीमित व्यक्ति जो संविधान बनाए तो बना अब सीमित व्यक्ति को हित में निश्चित व्यक्ति को हित में जो संविधान बनाए उनके राम भाविक होनी तेस कारण चाहिए यो राम कुरो है उसके आपको स्वास्थ्य अनुसार बना उसका भू स्वाभाविक हो राम भाई भेसो भाग असंतुष्टि पक्षधर कुछ अब निश्चित समुदाय वर्ग धर्म सब जी वहाँ संविधान हम ये उपयुक्त छेन हम हित अनुकूल छेन ये हमीर समेट सकते छेन तेसो भाग हमी संविधान दिवस कालो दिवस मात्र कि यो संविधान प्रति हम असहमत भाई असहमत का स्वर असहमत का स्वर आईरा बढ़ते 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 जी अर्क रूप लिने संविधान तो चाहिए सर्वोत्तकृत होने कि असुकृत रहे भिशिम का संदेश इस महसूस क्या भान इस किसिम का चाहिए सोचाई आऊ हम स्वाभाविक हो तेकार चाहिए कसली आपू बना समय सर्वोत्तम हो भाई में सर्वोत्तम होना सकते यो चाहिए आवजानहीन नुने संविधान अब संसार में कहीं छो मैं ये स्वाभाविक हो आलोचना हो सर्वोत्तम हो पक्ष का स्वर स्वाभाविक रूप में आँच 
जस्ते कारण यो अहिले पनि यो 72 सालमा जुन निर्माण भयो यो नेपाल को संविधान त्यसले पनि त्यही रूप नपाएको हैन त्यसले पाइराकै छ यो अझै पनि पाउँछ यो दिवस मनाउँदै जान्छ यो आलोचना पनि खेप्दै जान्छ त्यस कारण चाहिँ नि यो उन स्वाभाविकको यो पञ्चायत व्यवस्था हुँदा पनि अब सबभन्दा राम्रो दलविहीन प्रजातान्त्रिक निर्दलीय न्याय पूर्ण भनेर भसणा गर्थ्यो आखिर त्यो त 30 वर्ष पनि टिकेन फेरि चाहिँ नि यो 36 सालमा ठुलो चाहिँ जन आन्दोलन आयो त्यसले चाहिँ नि पञ्चायती व्यवस्था सुधारी पञ्चायत व्यवस्था चाहिँ ल्याउने कि बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने भन्ने चाहिँ नि चुनाव गरायो हैन गराउँदा खेरि त चाहिँ नि एउटाले पहेलो निर्दलीय सुधारी पञ्चायत व्यवस्था भनेले चाहिँ नि 24 लाख ल्यायो हैन अब निर्दलीय के अरे दलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था हुनेले चाहिँ नि अब 20 लाख ल्यायो त्यही भित्र नि त्यत्रो चाहिँ नि विभत रहिछ नि हैन त्यो के चाहिँ नि त्यो अब फास्ट रुपमा चाहिँ नि फरक नभरे पनि 4 लाखको चाहिँ हिसाबले पनि फरकले पनि अब सुधारी पञ्चायत व्यवस्था चाहिँ नि मा भोट भएको भने अब त्यसलाई चाहिँ नि अब त्यसलाई पनि राम्रै सुधारीको पञ्चायत व्यवस्था भनेर चाहिँ नि आयो यो पनि धेरै टिक्न सकेन धनी धनी चाहिँ नि अब 10 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष टिक्यो सुधारी पञ्चायत व्यवस्था हैन सुधारी भए टिक्न नसकेपछि यसले पनि जन आन्दोलन त्यसले आयो त्यो जन आन्दोलन चाहिँ नि त्यो भेल उले थेक्न सकेन फेरि 46 सालमा चाहिँ नि 47 सालमा चाहिँ नि अर्को चाहिँ आन्दोलन सुरु भयो आन्दोलन सुरु हुँदा खेरि चाहिँ नि अब यो निर्दल र बहुदल पञ्चायत व्यवस्थामा बहुदलीय व्यवस्था राख्ने कि बहुदलीय व्यवस्था छुट्टी राख्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि त्यहाँ आन्दोलन भयो त्यहाँ फेरि पञ्चायत के अरे सुधारी पञ्चायत व्यवस्था र बहुदलीय व्यवस्था रोज्ने जस्तै ल यो पञ्चायत व्यवस्थालाई नै यसलाई बहुदलीय व्यवस्था दल ओपन गर्न भन्ने कुरा आयो हैन त्यो पञ्चायत व्यवस्थाको नाम नै चाहिँ नानो हुँदैन यसलाई चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था हुनु पर्छ भने चाहिँ नि यो पहिला जस्तो चाहिँ नि आफ्नै मान्छेहरु बोलाएर आफ्नै पक्षहरु बोलाएर जाल खेल्ने गरेर जुन संविधान बनाए सुधारी पञ्चायत व्यवस्थाको संविधान बनाए 37 साल 37 सालमा त्यसले टिक्न नसकेको थियो अब चाहिँ जाल खेल्ने गरेर चाहिँ यो व्यवस्थाको चाहिँ नि चुनाव गरे हुँदैन अनि एकैचोटि यहाँ यहाँ चाहिँ नि बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गर्नै पर्छ भने चाहिँ नि 46 सालमा घोषणा गरेर नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 आयो हैन यो पनि यसलाई पनि त चाहिँ विश्वराज उपाध्यायले यो संसारको उत्कृष्ट संविधान भनेकी थिए हैन उहाँ सर्वप्रथमको चाहिँ न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो पछि प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो उहाँले पनि चाहिँ नि निकै लामो न्याय सेवामा न्यायपालिकामा काम गरेर न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेर आगो मान्छेले त न्याय दिन सकेन नि जनताको भावना त न्यायाधीश जस्तो मान्छेले न्यायालयले न्यायाधीश जस्तो चाहिँ त्यो सर्वोच्च पद होल्ड गरेको लिएको मान्छेले नि त न्याय दिन सक्दैन छ न्याय भनेको अदालतले मात्रै गरे त न्याय त नपर्ने छ न्याय त जन आवाजले जनताको चाहिँ नि लोकमतमा जनताको मतमा आउने न्याय अदालतले दिएको न्याय छ मेल खाँदो रहिन्छ नखाएको उनाले त्यो चाहिँ नि विश्वराज उपाध्याय लिब्राउनको नेतृत्वमा चाहिँ जुन संविधान को चाहिँ एउटा मसौदा समिति गठन गरियो त्यसले चाहिँ पनि काम दिन सकेन आखिरी चाहिँ यसले चाहिँ नि अठचालिस साल चुनाव बनायो त्यो तिन वर्ष पनि त्यस्तो नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार टिक्न सकेन फेरि चाहिँ अब त्यहाँ त्यतिखेरको जनमोर्चा पनि यति इलेक्सनमा चाहिँ भाग लिएको थियो उसले धन्य धन्य नौ सिट ल्याएको थियो त्यसले अब यो यो बहुदल व्यवस्था संस्कृति प्रणालीबाट यो जनतालाई न्याय दिन नसक्ने छ यदि जनवादी सरकारले आउन नसक सक्ने छ समाजवादी सरकारले आउन नसकिने छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नि उन्चालिस बिदी एकतालिस बिदी चाहिँ नि माग राखेर जन आन्दोलन उसलाई गरे एक अवसरमा गरे होइन गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ नि यति ठुलो रूप लियो कि चाहिँ नि यो यो संविधानले थाम्नै सकेन राज राजसत्ता पनि कति अब नरहने भन्ने स्थिति आयो यो जन आन्दोलन जनयुद्ध गर्दै जाँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि संविधान भन्ने कुरो चाहिँ नि समय र परिस्थिति अनुसार परिवर्तित हुँदै जाने चिज यो गतिशील एउटा चाहिँ नि दस्तावेज भएको हुनाले यो चाहिँ नि समय परिस्थिति अनुसार जनताको चाहिँ माग जनताको चाहना 
अनुसार चाहिए कुछ सहयोगता ने कुछ बहुत सफेन सकने अवस्था चाहिए नुने हुआ खेल अब सम सत्ताईस साल के संविधान तीन आलोचित हो रही तो संविधान दुई हजार चाह एक त्रिसठी साल में आए चाहिए तो सत्ताईस साल संविधान विस्थापित गयो रनयुद्ध का चाहिए कमांडर रही अन्न दल सात दल मिले चाहिए एटा नेगोसिएसन करे तैं चाहिए बाहर मुदी देखि दिए थुप्री मुदी चाहिए संविधान लाई तल पारने करी तो बुधा बनाएर तो बुधा शासन कर लो अल्ले चाहिए एक एक सौ त्रिसठी साल में चाहिए आंतरिक संविधान लिया आंतरिक संविधान ले अब धेरी कुछ सब खोजे थी तीख अरुणा यह जनयुद्ध में लगे जो माओवादी थे विशेषकर चाहिए जस्तुसुक भो चाहिए माओवादी मान में देश में शांति आँस भो भौसो भाई चाहिए धेरे जसो चाहिए माओवादी कई चाहिए एजेंडा समेटने करी जो एक सौ त्रिसठी साल में आंतरिक संविधान दुई हजार त्रिसठी लागू भले चाहिए अब कई अब संविधान सभा को निर्वाचन करने जिम्मा दि अभी संविधान सभा चाहिए गठन भी भो चौसठी साल में तीखे निर्वाचन संविधान सभा निर्वाचन अभी दुई हजार चौसठी आयो त्यो आए पी अब सबसे होना सकने अवस्था आएन माओवादी चाहिए बहुमत धनी धनी लियान खोज तर लिया सकेन न सकते चाहिए कारण अब संविधान बढ़ा न सकने अब नबना न सकने बड़ो दोसात में चाहिए भो यो चाहिए दुई हजार त्रिसठी साल संविधान गठित भाई सरकार ने चाहिए सरकार रिखे गठन भाग संविधान सभा धे आदिवादी जाति को मुद्दा समेटन समेटन प्रयास करो चाहिए गैर आदिवासी जनजाति गैर जनजाति संविधान आपूले भाई अनुसार आपको स्वार्थ अनुकूल को संविधान चाहिए नबनी भो वे कसरी हो संविधान चाहिए सभा तुआने कसरी हो समाप्त पर्ने इसलिए चाहिए इस संविधान बना नदिने रही संविधान चाहिए एटा उद्देश्य विहीन संविधान बना न सक्षम कसरी चाहिए बनाने भाई तरफ चाहिए लगे ते अनुसार लगे जाना खेल दुई हजार चौसठ साल में संविधान सभा जो अब गठन भो ते चाह संविधान बना सके न सके फिर चाहिए सत्ताली सत्तरी साल में अर्क इलेक्शन होता खेल चाहिए संविधान सभा इलेक्शन होता खेल तो चौसठी साल में चाह चुनाव होता जी माओवादी को धेरे सीट थी तीन लिया सकेन पहचानवादी थे धे थे आदिवादी जाति को चाहिए बहुमत तो नएपनी धेरे चाहे ठूल संख्या में आदिवादी जाति थी माओवादी प्राय जो चाहिए आदिवादी जाति मुद्दा में केन्द्रित रहे संविधान में संबोधन करने संविधान में व्यवस्था करने ढंग ने चाहिए एटा विभिन्न प्रदेश पहचान को को चाहिए पक्ष लो पहचान को राजनीति धे आती चाहिए त्यो यो चाहिए चौसठी साल को चुनाव अनुसार यो चाहिए सत्तर साल आन सकेन न सके गैर आदिवासी रैर जनजाति का जनप्रतिनिधि संविधान सभा का सभासद निर्वाचन भे पहचानवादी को चाहिए तो निर्वाचन दोसों चाहिए संविधान सभा निर्वाचन जिस कमजोर बनाए थोड़े पहचानवादी नेक विशेषकर नेक माओवादी संविधान सभा में आने स्थिति आयो तेजी पहचानवादी को मुद्दा करीब करीब ते बार अंत भाग हो कि भिशिम को चाहिए अनुभूति प्राय भैस नस्त कि अवस्था सृजन भो तस्त कि संविधान बनाए रहा चाहिए यह संविधान अरुभंदा विषय आदिवादी जाति को लगी पहचानवादी यो संविधान 
त्यति चाहिँ अनुकूल उपयुक्त र चाहिँ तारिफ योग्य छैन यो चाहिँ अलिकति चाहिँ आलोच्य तपाईँले भन्ने जस्तै यो संविधान आलोचना भयो यो संविधानलाई चाहिँ कालो दिवस मनाउने हो कि या चाहिँ सेतो दिन मनाउने हो भन्ने विवाद सँगसँगै संविधान निर्माण गरेर घोषणाको सँगसँगै पनि आइरहेको अवस्था आयो कोही पनि पटक यसले त जलाई पनि सके त्यो सानो समूह भएको त्यो इफेक्टिभ हुन सकेन नसके हुँदाखेरि त्यो त्यो मुद्दाहरू जिउका त्यो त्यति रहे योभन्दा अगाडिको चाहिँ नि संविधान सभा दुई हजार चौसठ सालमा चाहिँ जुन संविधान सभामा विशेष गरेर आयुर्वेद जातिको चाहिँ नि विशेष किसिमको अधिकार राख्ने पहिचानवादीहरू अधि आदिवास जातिका प्रतिनिधिहरू पनि संविधान सभा थुप्रै थियो त्यहाँनिर के छ भन्दा कोकस गठन भएको थियो कोकसले विशेष गरेर आयुर्वेद जातिको मुद्दालाई बढी फोकस गरेको थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि त्यतिखेर दुई हजार चौसट्ठी सालको चाहिँ नि संविधान सभाको निर्वाचनमा ती ठुलो सङ्ख्यामा आएका आयुर्वेद जाति पहिचानवादीहरूको ककसले चाहिँ नि संविधान आफू अनुकूल ल्याउने जुन जुन फोकस बढी गऱ्यो त्यो धेरै राम्रो धेरै हाम्रो लागि अनुकूल थियो त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि ककस अनुसारको फोकस यो चाहिँ दुई हजार सत्तर सालको चाहिँ नि संविधान सभाले ल्याउनु सकेन नसके हुनाले चाहिँ नि अहिलेको जुन स्थित आयो दुई हजार बर्ष र त्यही संविधान घोषणा गर्दाखेरि अब यो चाहिँ नि अब पहिचानवादीहरूको सङ्ख्या चाहिँ कमजोड भयो उनको मुद्दा कमजोड भयो उठाउन सक्ने स्थिति भएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब थोरै मात्रामा चाहिँ नि यो संविधानले आदिम जातिको इस्युहरू सम्बोधन गऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो आदिम जातिको लागि साह्रै खुसीको दिन त होइन थोरै भए पनि अब केही भए पनि छ भनेर चाहिँ नहुन मामा भन्दा कान मामा असल भने जस्तो चाहिँ मलाई त्यो लागिराखेको छ भन्दाखेरि यसको अर्थ तपाईँले विगतको पञ्चायत कालदेखि छयालिस सालको जन आन्दोलन पछि सरचालिस सालको संविधान बासठी त्रिसठी सालको जन आन्दोलन पछि त्रिसठी सालमा आएको अन्तरिम संविधान संविधान सभाको निर्वाचन र यो संविधान सम्मको इतिहासदेखि सबै बटन भयो यो चाहिँ संविधान हेर्दाखेरि आदिवासी जनजातिको कोणबाट चाहिँ जे हुनुपर्ने थियो जुन कुरा चाहिँ अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको थियो त्यो चिजलाई चाहिँ बाइपास गरेर गैर आदिवासी जनजातिको कोणबाट बनाइएको संविधान हो भनेर तपाईँको थम्मे हो मेरो थम्मे करिक त्यस्तै हो हन्ड्रेड पर्सेन्ट भन्दा पनि अब फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ थम्मे चाहिँ त्यही छ अब चाहिँ यो संविधानको सवालमा जुन बेलामा जारी भएको थियो त्यो बेलामा तराईमा गोली चल्दै थियो कर्फ्यू लाउँदै थियो मुलुकमा भूकम्पको त्रासपूर्ण वातावरण थियो जे भए पनि अब ठिक छ नि त एउटा संविधान आयो भने ठिक छ ठिक छ भन्ने वातावरणको माहौल बिचमा ल्याइएको यो संविधान हो हामीले इतिहासलाई भक्करीको इतिहासलाई के लाउँदाखेरि अबको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि यो संविधानलाई समर्थन गर्ने अर्थात् चाहिँ यो संविधानलाई विरोध गर्ने हरुको अवस्था कस्तो तपाईँले देख्नु भएको छ के यो संविधान ठिक छैन भन्नेहरुको चाहिँ आवाज अहिले बुलन्द भएर आइरहेको मान्न सकिन्छ या होइन यो संविधान ठिक छ भन्नेहरुको नै अहिले चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ आवाज छ भनेर भन्न सकिन्छ तपाईँको विश्लेषण के छ मेरो विश्लेषण के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ नि आयुर्वेद जयन्तीको चाहिँ नि मुद्दा विशेष गरेर चाहिँ नि यो महाभावीले समातेको थियो होइन समानुपातिक समावेशी जस्ता चाहिँ नि मुद्दाहरू माओवादीले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ समा समातेको थियो र त्यतिखेर माओवादी चाहिँ शक्तिशाली पनि थियो र जनयुद्धबाट बिसेरी खारिएर तिखारिएर आएको एक किमि जनतामा त्रास भए पनि नत्रास भए पनि एउटा शक्तिको रूपमा उदय भएको र त्यो शक्तिले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि आयुर्वेद जातिको इस्युले समातेको हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ नि शक् जुन माओवादी जुन शक्तिले चाहिँ नि र पहिचानवादी शक्ति जुन एक भएर चाहिँ नि लागेर चाहिँ नि आफ्नो इस्युको संविधानमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्ने खोजियो त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि अब शक्ति त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि स्थिति दोस्रो संविधान सभामाको निर्वाचन हुन 
नसकेक कारण बाटी एक किसिम कमजोर होते गए कारण पहचानवादी को जो पशी अब गैर माओवादी जो पहचानवादी आए उन् शक्तिशाली नी शक्ति में न प्रतिनिधि चाहिए कमजोर भो उनको स्वर आवाज संविधान सभा में उठाने कमजोर भो रही ती शक्ति सुसुद्ध अवस्था अलग कमजोर होती तर आवाज उठाई रखे अवस्था होता खेल अब पैला को जस्तु सशक्त किसिम को चाहिए अब यह पहचानवादी शक्ति तीन जस्तु मन लगे नएपनी ती आवाज हमें चाहिए आज जाति ती पहचानवादी उठाई रख् पर्च निरंतर राखी रख जी अल संविधान में ऐन का आदि जाति को अधिकार जो सुरक्षित कर जी पाया कोई कर पाया तीन सफिशिएंट हो तईपन आदिवासी जनजाति को पूर्ण अधिकार फंगन को लगी धेरे संघर्ष कर पर्ने हु संविधान में थुप्रे तफा संविधान का धार हो संशोधन कर पर्ने हु संविधान अनुसार चाहिए बनने का जी ती का थुप्रे ऐन बन बाकी ती नभंदम हमी हो आदि जनजाति को जो अधिकार हो तो का सुरक्षित कर नदेखने अवस्था संविधान ने सुरक्षित कर सकने अवस्था अब तो भादा खेल ये थप होता आदिवासी जनजाति पहचान विरोधी शक्ति बड़ी संगठित रड़ी इन उपस्थिति होता खेल कत यही पाया को सुविधा भी कटौनी कटौती होने तो होने भाई किसिम को आवाज आई रखे तो अवस्था में पहचानवादी आदिवासी जनजाति एकदम सचेत भर आप अधिकार रहचान को कुरा जनता समक्ष सशक्त रूप में जनता समक्ष पुर्यान पर्च तो पुर्यान जनता जागरूक बना सकेन रंदोलन कर सकें संबंधित ठावी इस भन्न सकेन भो आदिवासी जनजाति को आवाज जो संविधान में संबोधन भग का संविधान भग तो अब झन कमजोर होने झन कमजोर होने संविधान ने संशोधन भर भी ती भाग अधिकार कत रोप होनी तो होने कत हराने तो होने फिर सड़तालीस साल के संविधान जस्त होनी तो होने फिर कहाँ पंचायती व्यवस्था को नेपाल संविधान जस्त होनी तो होने भाई किसिम को चाहिए ये आभास कता कता आई रह गैर आदिवासी जनजाति किसिम को प्रचार प्रसार भी कर आदिवासी जनजाति विभिन्न दल में मिशा आज जनजाति को चाहिए पहचान को शक्ति हम दल अनुसार को नीति निर्देशन में हिड़न लगाए ती मन लगाए पार्टी को एट दास जो बनाएर पार्टी बार बाहर जान न सकने पार्टी को नीति चाहिए अब मन पर्ने नमाने बितीक पार्टी बार आउट होने शक्ति आउट होने होने स्थिति भाग अब यह कत आदिवासी जनजाति को भाइस स्वर संविधान संबोधन नएगा कुछ जो शक्ति समावेश कराने पर्ने संबोधन होने कुरा में चाहिए शक्ति में पुगेक आदिवासी जनजाति नगर दिए पी तो सत्ता भाग बाहर भग शक्ति न भैया आदिवासी जनजाति जी सभी कलाई हे तो एटा आवाज में मत सीमित रहने री आवाज ती माग संविधान में ऐन का संबोधन न होता खेल कत हम चाहिए अधिकार विहीन भि तो होने अनुभूति अभी भैर अभी जिस कोशी को कुछ आयो कोशी में चाह सशक्त आंदोलन करे संविधान में व्यास दुई तिहाई बहुमत ने नामकरण कर सकने प्रदेश को चाहिए टेरिटोरी परिवर्तन कर सकने ये थुप्रे कुछ जो प्रावधान अलग कड़ा राखे खेल अभी वैचारिक विरोधी प्रदेश सभा में संघीय संसद में आक होना आदिवासी जनजाति को चाहिए भाई सर पहचान का मुद्दा एकदम कमजोर स्थिति उठाई रखे उठाएपनी बहुमत को आधार में संविधान बहुमत ने बना बहुमत के आधार में चलने एवं डेमोक्रेसी संसदीय व्यवस्था भाग चाहिए पहचानवादी को स्वर हो अधिकार कमजोर भैर अवस्था मैं चाहिए महसूस कर फिर सशक्त रूप में उठा को लगी अब सब अब आदिवासी जनजाति रहचान एक होने सट्टा में यह पार्टी में 
विभाजित भएको विभिन्न पार्टीमा छरिएर आधुनिक पसेको उनाले उनुर को चाहिँ मनोबल आधुनिकको इस्युमा बोल्ने समुदान गर्ने पार्टीमा भोइस देखराएको त्यो पार्टीको भोइसमा खराइ सकेपछि त्यो पार्टीबाट आउने जुन शक्ति हो संविधान संशोधन गर्ने ऐन कानून बन्ने त्यो बन्न नसके अवस्था अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ नि आधुनिक जातिको चाहिँ अवस्था त्यति चाहिँ नि बलियो रायको अवस्था फेरि चाहिँ त्यति महसुस गरेको छैन र यसलाई चाहिँ सशस्त्र रूपमा चाहिँ नि अब आन्दोलन अभियान हामीले चलाउनु पर्ने यसको बाधक फेरि को छ भन्दा पार्टी नै हुन्छ पार्टीमा को छ भन्दाखेरि सबै आधुनिक जनजाति छरिएर रहेका छन् पहिचानवादीहरू केही पार्टी छन् ती कमजोर सुसुत अवस्था छन् उनको भइस त सुनिँदैन बहुमत पुग्दैन होइन उनको स्वर स्वर संसदमा कमजोर हुन्छ कमजोरलाई त अब जसले पनि हेप्छ त्यस कारणले चाहिँ नि आधुनिक जनजाति जनसङ्ख्या सैँतिस पर्सेन्ट भन्दा बढी भए पनि तर पार्लियामेन्ट सङ्घीय संसदमा प्रदेश सभामा यसको स्वरहरू चाहिँ नि एकदम दबिएर गएको सुसुत अवस्था रहेको कमजोर रहेको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ नि हामी एकदम यो संविधानलाई खुसी भएर संविधान दिवस मान्नुको कुनै अर्थ छैन कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हजुर अहिले अहिलेको अवस्थामा संविधानलाई हेर्दाखेरि दुईटा कोणबाट आलोचना या संशोधन या संविधानप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ एउटा पक्ष पहिचान पक्षधरहरूले अन्तिम संविधान भन्दा पनि यो पश्चागामी संविधान भयो भन्ने ढङ्गबाट आफूहरूलाई चाहिँ त्यहाँ देख देख्न सकेन आफूहरूको चाहिँ अनुहार चाहिँ संविधानमा देखिएन भनेर चाहिँ कालो संविधान यो संविधान संशोधन लगायतका कुरा गरिरहेका छन् भने अर्को एउटा पक्ष राजस्थ पक्ष डर राजतन्त्र पक्ष डरहरूले यो संविधान गणतान्त्रिक संविधान स्वीकार गर्न सकिन्न यो सङ्घीय संविधान स्वीकार गर्न सकिन्न गणतन्त्र र संवि सङ्घ्यता भनेको चाहिँ हाम्रो लागि अस्वीकार्य छ भन्ने ढङ्गको चाहिँ आवाजहरू बुलन्द गरिरहेका छन् यो संविधानलाई दुईटा कोणबाट चाहिँ आलोचना दुईटा कोणबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसमा संशोधनको आवाज भन्नुहोस् या आफ्ना मुद्दाहरू उठाउने गरिरहेका देखिन्छन् यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अहिले खेलिरहेको भूमिकालाई तपाईँलाई कसरी लिनुभएको छ यसमा के छ भन्दाखेरि अब राजनीति भन्ने कुरो चाहिँ नि व्यवस्था भन्ने कुरो यो चाहिँ नि राजनीति सोच भनेको यो यो के हुन्छ डाइनामिक हुन्छ क्या गतिशील हुन्छ क्या समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ नि मान्छेले चाहिँ नि अवसरहरू सोप्छन् यो चाहिँ नि व्यवस्था यो संविधानबाट ज जसले चाहिँ नि लाभ लिन सकेनन् यसले जनतालाई देशलाई अहिले जनजातिलाई विभिन्न जो समुदायलाई जस्तो चाहिँ अब धार्मिक समुदाय सांस्कृतिक समुदाय अब लगायतका चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न जातीय समुदाय सबैलाई चाहिँ नि सपेट यो दलले चाहिँ नि सकेन भने यो दल के काम यो सत्ताको सरकार के काम यो संविधानको के काम भनेर त्यसपछि बितिसेर आउनु एक किसिमको स्वभाव किन हो यही मौकामा चाहिँ नि गणतन्त्रवादी विरोधी राजतन्त्र शक्तिले चाहिँ यही हो मौका अब य यथेर हान्नुपर्छ है भनेर चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ गणतन्त्रवादी विरोधी राजतन्त्र पक्षधरहरूले टाउको उठाउनु शिर उठाउनु स्वाभाविक हो यस्तो अवस्था जसले नै उठाउँछ अर्को किसिमको चाहिँ नि शक्ति छ भने पनि त्यसले पनि चाहिँ नि हाम्रो शिर उठाउँछ उसले पनि यही हो मौका भने अहिले नै गरे कहिले गर्ने यतिखेर चाहिँ माओवादी पनि कमजोर भएको बेलामा यतिखेर हान्ने काङ्ग्रेस कमजोर भएको बेला एमाले सत्ताबाट बाहिर भएको बेला है इन छिन्न भिन्न भएको बेला कम्युनिस्टर छिन्न भिन्न भएको बेला प्रजातन्त्र शक्ति छिन्न भिन्न भएको बेला यही बेला चाहिँ धान भने जसरी चाहिँ एउटा यो चाहिँ रवि लामी छानेको पार्टी स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यो एक किसिमको मौका छोपेको अवस्था मलाई लाग्छ कि यस्तै यस्तै मौका चाहिँ नि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजावादी हिन्दूवादी धर्म सापेक्षवादीहरू पनि यही हो मौका अब चाहिँ नि धर्म संरक्षण गर्नु पऱ्यो अब राष्ट्रियताको संरक्षण पऱ्यो राष्ट्रवादी हुनुपऱ्यो 
यो यो व्यवस्था ले यो सरकार ले यो दाल हो ले जनता को लाई चीज भी नहीं करो सके ना यो आर्थिक अस्तित्व तोड़ खुकरो पार में सिद्धांत का बनाऊं लायो यहाँ का युवा हरु चाहिए सब विदेश पलान भाई सोचिस मैं कुनी रोज गए दिन सके ना कुनी किसी को चाहिए उच्च शिक्षा रामरू विदेश वाले पत्यार लाइन पत्यार उन विशाल दान खेल को शिक्षा और दिन सके ना यो देश चाहिए ब्रेन ड्रेन भाव बौद्धिकता पलायन भाव यो देश में चाहिए काम नगरी मानसियों पेस्टर मानसियों इस तरह तस्कर टाइप का मानसियों एकदम स्वार्थी मानसियों सीमित व्यक्ति लग गया हित में मतलब होने व्यक्ति हो को लागी मात्र यो सरकार भाव भनेरा चाहिए तू पक्षी दौर पर तू पर आए कुछ उन्होंने देखते भेज रहे कुछ अब हम लोग देश पर तू पर युवा हरु बरसों लखों लखों युवा हरु पलायन भय कुछ तू पर ही चाहिए बहुत दिक पलायन था ब्रेन ड्रेन भय रखे कुछ पीड़ित मां गोयर चाहिए नेपाल में फर्क नहीं इस तिथि नेपाल को राजनीति बात बोलन सामाजिक आर्थिक बात बोलन काम करने बात बोलन उत्तर वैसे करने बात बोलन तीस तू चाहिए छोई ना यहाँ गोयर की करने त्यहाँ वैसे रचाई नहीं पूरा रानी दल को चाहिए नहीं पिता करी करनी पड़नी इनका पार्टी शोध से बननी पड़नी इन्हें सॉइ करनी पड़नी बढ़ाचार उन लोगों ने चाहिए नहीं सट्टा में इन इनको चाहिए कि सीमित व्यक्ति को लाइक चाहिए नहीं अपारंपरिक चाहिए नहीं करनी पड़नी ये थोपड़ी थोपड़ी किस पे व्यक्ति पिशंग जरूर सरकार संग संग नामा डोल मा पौरे को ना केरी हमी विदेश में रहने मान चुके त्याग कर क्ये कर नहीं रोजार कर पाई नहीं ना हमी कुनी काम करो ना पूरा रानीती लायर है चाहिए नहीं त्याग काम ही करने दिन काम करे बात करो नहीं बनाए दिन ना कुनी कहीं जाए खाने पर नहीं इनका जन पार्टी को जाए नहीं नेता को चाकड़ी करने पर न मतलब फिर ही जाता है आग के बीच में क्या आग का थी मतलब फिर तेरे ही नहीं फर्कों ने पानी बात वरना हो रही है यो राज्य ले यो सरकार ले राज्य और स्थानीय गौरव ने खेली चाहिए नहीं वहीं को बेवस्ता यो शासक सरकार समझंग यो संविधान लेन होगी बने संविधान लाइन तेजी की दोहलाऊंगी यहाँ को शासक लाइन आ को ना ले नेपाल को आने तो भविष्य कोटी अन्योल होनी होगी कोटी राज्य कोलेप्स होनी होगी बने त्रासपन चीज देखते हैं हमने राजा हो देश बचाओ बने रहने राजा बादी हो लाए पनी एक पुरस्कार पनी मिले को राजा बादी तेरा संगठित हो रहा है तेरे जनमत पनी बढ़ती गए को इतनी दिवनी होगी बने इतनी � युवा व्यवस्था कम तो कर बाधिया ना तो ना बाधिया हो सालों लाऊं उधे इस पर उधे ही होंगे खुद नू इसको अतिरिक्त यो चाहिए अच्छा आर को शक्ति आई दी हो तो बन जनता को चाहना भी चाहिए कि उन्हें पंजाबी अस्पताल येरी शक्के रात तो तो येरी शक्के ये कांग्रेस शासन येरी ये कम्युनिस्टों शासन येरी शक्के यहाँ तक कुने ही बनी चाहिए पार्टी को सराय कुने ही विचार धारा को चाहिए पार्टी को व्यक्ति को सरकार सब ने येरी शक्के चाहिए शक्के यहाँ तक नया नया शक्ति को रवि रामी छाने जस्ता आई दी हुदू पन्नी आई लेते थे घंटी 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 ये माले भी इधर कैसे नहीं पान क्या रे कार्य करता हूँ मनी ये माले को सुना मुझे घंटी में प्रसार कर रही है निकोई में कोई भी देखी कांग्रेस भी इधर बनी और पार्टी कांग्रेस पार्टी कार्य करता है घंटी में छाप लाने बंदी है नहीं ये तो किसी व्यक्ति नया नीतित्व नया पार्टियाँ रामरू गौरी कुंज जमी देश को आर्थिक स्थिति है ना सभी अवस्था और ये सुशासन सुव्यवस्था है ना सभी किसी को सही नहीं रामरू चाहिए व्यवस्था सही नहीं गुड गवर्निंग देखने सभी को राहुल चाहिए नहीं नया नीतित्व गौरी सिंह बने साथ बड़े को नहीं व्यवस्था पर ही � लाई परिचालन करने चला होनी तीन उस पर तेजी के दोषी था तेल का तकरी ये के लिए और को लाई को दो हर के लाहूनी अरे दोषी तो ये दूसरी दोषी जस्ट देखियो तेजी जस्ट लाख समझ लाई अजूर अब वो को समय बनना है करी अयली संविधान दिवस मनाई रहा है करी कसेली संविधान दिवस राज्यले कसेले कालो जीन भंडेर मनाई 
राजनीतिक दल हरुले पहचान बाड़ी हरुले आदिवासी जनजाति हरुले वो क्यों गौरन पड़ला तबे कुछ सुझाव क्या था अब किस बंदे के साथ बंदा ता यो चाइनी सतारु दल हरु चन ई चाइनी ई सुधरुनु पर के सब बंदा पहला इनले चाइनी किस बंदे अपनो चाइनी पार्टी को हित अपनो कार्यकर्ता को हित बंदा पनी देश को हित क्यों तेरा तेरा लागू पड़ो यह तो किस बंदे के लिए चाइनी कुने पन पौत पागुनो को लागी कुने पार्टी कुने पार्टी तो नलागी तो हो ही ना होनी पहले तो जोन पार्टी तेरा लागी का चन तेरे लागने नहीं बात तो बात दोषी होगी अब तीन ही ले जाएं तो पार्टी तीस तीस जो कुछ जाएं सरकार तीस तीस जो पार्टी संग गठबंधन पार्टी बनाए किन्हों बंदे के लिए चाहिए आपने स्वार्थ पूर्ति को लाई त्याग त्याग गठबंधन बनाए तीस कान ले तो कुने व्यक्ति को कुने सीमित ये उड़ा चाहिए गुट को स्वार्थ को लाई पूर्ति को लाई सीमित हो तेरा ही � सरकार को अपना भाग हो, कठिन बंदों का भाग हो, तेरी बड़ा चाहिए तो आत्मकारण बस। अरे वाचा नहीं, एकदम सोच चो, एकदम जब हम रोज छवि भाग हो, एकदम जब एकदम जवाब दे, एक्काउंटेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेंसी, अब ये चाहिए गुड गवर्निंग, अब सभी किसी को चाहिए, अब भाग होने ले चाहिए, भ यो इस्तीफा ही देखना तेज कहने में ऐसा सुझाव किस बंदा के लिए जानी यो इली जो सरकार जन गठबंधन सरकार कुन सरकार बाव ये लाई उन्होंने बस दोष किन दीनी ये लाई बहुत दीनी बन तेजी की दोषी जन नेता ले दोष दिया रहूंगा नेता तो कि जनता ले जो तो आप उसे तेजी नियत जानता नेता त्य जनता को चाहिए नहीं इच्छा होने से स्वार्थ होने से जो काम करना बाद दिल तुले होचन तीसरी चीज़ तो स्वार्थ त्यान ये रखा चाहिए नहीं पूरा करना के लिए यो त्याग सिस्टम यो सरकार का तुम संबंधी सरकार संबंधी बोल संविधान सभी संबंधी बन्द बर्दर है संविधान संशोधन आवश्यकता था संविधान संशोधन आवश्यकता � त्याह छोई ना बनी कुरु उठाऊनी मात्रे उठाऊनी साले उठाऊनी छोड़नी उठाऊनी छोड़नी आह अब कुनी समय इस तो अवस्था आओ कि तो अजवाइन जाए तो इसी उले समुदान करने समीधान समुचोदन करने कुरा त्यो शक्ति जब समय आम देना जब समय सोच में परिवर्तन हो देना तब समय यो समय इस तेरे ही रक्षा तीस बार उ तू पेट होना चाहो और यहाँ समझने धारा के लागू देखिए नहीं बनी आदि भाई जनजाति का अन्य दशवाय बीची समानुपाती समता मूलक बने रहते हैं समाज आदि उन्मुख गणतंत्र बादी लोकतंत्र तू पेट करा चाहिए त्यान लिखे आसम नहीं तो लिखे रहे मतलब दबाए नहीं कि व्यवहार में आ रहे हैं अनुभूति � संविधान कानून सास से गुली संतोष होनी चाहिए कानून कौन में चाहिए ये भार में चाहिए नहीं संतुष्टि होनी पड़ेगी अनुभूति होनी पड़ेगी लाहे यार आज भी जाती को पढ़नी दी चाहो यार किस समय आज भी जाती को पढ़नी दी उधर ही मत यार चाहिए आज भी जाती कितना समय हम चाहे पढ़ने नहीं ना आज भी जाती का पढ़न अधिकार बारी हो रुपए नहीं, गैर आदिवासी तो जाने भरोसा शक्षण नहीं, इन्हें पंत का रोसा शक्षण नहीं, आज तो जाने जाने ही पड़ता, पढ़ने भी नहीं हुई ना, तो तीसरे इसमें सोच, जैसे इनको विचार, पाया का जाने जन प्रतिनिधि हो रुपए, आह तो जाने संगीत संस्थान में, सरकार में, आह गौरव नहीं, त्य कोटी आज इतने जाती संगीत संस्था नौगायर सरकार का नौगायर कारण ले इस तो भाग होगी भन्नी मात्रे नहीं है ना आज इतने जाती जिन सरकार में गौय का चन सत्तारूप तब ना गौय का चन इनले आपनों से नहीं आज इतने जाती अधिकार लाइटे समुद्र का ना सौखे का सही नहीं गौय ने क्या काम वही ना तीस का ले 
र नजादैमा सोची नहुनी भन्ने हैन त्यहाँ आदिवासी जातिको सोच त्यसको चिन्तन भएको र आदिवासी जातिको बडी मा बडी हित हुने काम जो गर्छ त्यही हो आदिवासी जाति संविधान पनि त्यस्तै हुन पर्यो जनप्रतिनिधि त्यस्तै हुन पर्यो ती जनप्रतिनिधिहरुले चाहिँ सरकारले हैन त्यो जो काम गर्न सक्यो अहिले आइएलो 169 2056 मा चाहिँ पार्लियामेन्टले पास नेपाल कानून छ यो लागू हुनेछ भन्ने भनेको छ तर चाहिँ नि त्यो आईएल 169 को जुन अधिकारहरु जुन दिएको छ त्यो अधिकार त्यतिकै सम यो पास गर्न त्यतिकै आउँदैन त्यहाँ चाहिँ नि त्यो कानून गर्ने निकाय हुनु पर्यो त्यसपछि चाहिँ नि उजुर गर्ने यो कानून गर्नु पर्ने त्यो किसिमको चाहिँ नि एउटा कार्यविधि आउनु पर्यो नियमावली आउनु पर्यो ऐन आउनु पर्यो त्यो अहिले आके छैन नआएपछि त्यो सबै त्यो एकछिन अलपत्र परेछ अधिकार त छ दिएछ तर चाहिँ नि अधिकारी आदिवासी जाति चाहिँ हक अधिकार सुन्नु पर्यो कहाँ उजुर गर्ने भन्ने कुरै चाहिँ नि कुनै ऐनमा स्पष्टै भएर आकै छैन नियमले आकै छैन भनेपछि अब कहिले काही आदिवासी जाति अधिकार जुन आईएल 169 ले व्यवस्था गरेको छ त्यो अधिकार कहिले काही चाहिँ यो फन्डामेन्टल राइट अन्तर्गत गएर चाहिँ नि रिडको मार्फतबाट कोही कोही कानुन गर्ने गरिएको छ त्यो बाहेक आदिवासी जाति ले चाहिँ नि आईएल 169 बाट पाउने अधिकारहरु no Paiko or Stama, Kara Uzi Gorni, Kara Muda Gorni, Boni Kush, Kishim Gusani, Urajani, Kanunde, Niemoli, Karibid, their territory, neither Nokori Guna Hirijani, to Odikarko, Simi Vagos, Kan Kornoli, Kali Ritki, Badakuru Pony, Bike or Ruzani, Nogona Hirijani, I want six nine, Yelagi Kan and Sasako, the Kan Gonoli, to summon the Yarja Niemoli, to summon the Oin. आएर विशेष किसिमको चाहिँ नै व्यवस्था गरेर अ लागू गरे भने केही न केही मात्रामा भए पनि आइल वर्ष नाइनले दिएको अधिकारहरु हामी आदिवासीले परि गर्न पाइयो भने केही केही पनि अनुभूति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ हजुर तपाईले समय दिनु भयो संविधानको विषयमा संविधान दिवस सन्दर्भ पारेर यति धेरै कुरा पठाउनु भयो अ यसको लागि धन्यवाद छ इस बारे बन्नो अफसर जो दिन वो यो इंडिया टेलीविजन परिवार रे यार सब ये लाइफ में मेरे तारों का नमस्कार नमस्कार जोरले सिमी पाव जोरले जेटो जोजोलोपा जोजोलोपा